친구들이 한 번씩 사용을 해보더니 다음날에 다 구매를 하더라고요. 3년째 사용을 하고 있는 것 같고요. 1년 내내 구비하고 있는 패치인데요. 저희는 가성비를 더 좋게 하기 위해서는 여러 번 자주 덧발라주셔야지 효과가 빠르게 나타나거든요. 안녕하세요 로즈픽스입니다 오늘은 새로운 컨텐츠를 준비했는데요 알아두면 쓸모있는 꿀템 자판 영상 일명 알쓸 꿀잡 영상인데요 오늘의 첫 주제는 바로 여드름이에요 많은 분들이 좁쌀이나 여드름 때문에 고생하시는 분들이 많이 계실 거예요 오늘 영상을 보신다면 조금 더 깨끗한 피부로 발전할 수 있으니까요 영상 보시기 전에 먼저 좋아요 꼭 눌러주시고요 그럼 지금부터 시작해볼게요 저 역시 민감성 피부이기 때문에 좁쌀이나 여드름이 자주자주 자주 나는 편이에요 제품 테스트를 하다가도 나고 또 유수분 밸런스가 깨졌을 때도 트러블이 발생하기 때문에 제가 이 좁쌀이나 여드름이 났을 때 해결했던 방안을 오늘 모두 방출해 보겠습니다 먼저 첫 번째는 좁쌀이나 여드름을 잠재워주는 제품을 사용해라 얼라이브랩의 센텔라 드레싱 파우더예요 센텔라 드레싱 파우더 같은 경우는 지금 6년째 사용을 하고 있는 제품이고요 제가 유튜브를 시작하면서 좁쌀이나 여드름 관리용으로 제일 먼저 소개해드렸던 제품이 바로 이 센텔라 드레싱 파우더 파우더인데요. 얘가 이렇게 작은 사이즈지만 파우더 제품이라서 굉장히 오랜 기간 사용을 하실 수가 있고요. 또 이런 파우더 제품 같은 경우는 기존에 사용하시는 스킨케어 제품에 섞어서 사용할 수 있기 때문에 활용도도 높은 제품이에요. 그리고 제가 사용해본 트러블 관리 제품 중에서 가장 가격이 착하지 않나 싶습니다. 얘가 가격이 8,000원밖에 안 해요. 약간 아무따 가격이기도 하고요. 제가 이 센텔라 파우더 사용했을 때 그때 여행을 갔었어요. 친구들이 어 이거 뭐 냐고 물어봐서 트러블에 좋은 제품이다 라고 말을 해줬더니 그때 한 4명이 같이 갔는데 4명 다 이거를 사용을 하는 거예요 그렇게 친구들이 한 번씩 사용을 해보더니 다음날에 다 구매를 하더라고요 저는 그때 이후로 진짜 꾸준하게 사용을 하고 있고요 좁쌀이나 여드름 비상템으로 꼭 사용하고 있는 제품이고요 이 센텔라 파우더 안에는 병풀 추출물이 함유되어 있기 때문에 붉은기가 올라왔을 때도 민감한 피부를 진정시켜 주는데도 좋고요 저는 트러블이 올라왔을 때이 센텔라 파우더를 어떻게 활용을 해주냐면요 저녁에 스킨케어를 다 하고 나서 마지막 단계에 이 파우더를 이렇게 툭툭툭툭 덜어주거든요 면봉에 묻혀서 이 트러블 부위 쪽으로 단독으로 올려줘요 그렇게 듬뿍 발라주고 나면요 작은 트러블 같은 경우는 하루 이틀이면 사라지고요 큰 트러블 같은 경우도 그 트러블 크기가 점점 작아져요 그리고 아침에는 어떻게 사용을 해주냐면요 토너나 앰플에 이 센텔라 파우더를 섞어서 그 트러블 부위에만 집중적으로 사용을 해주고요 그렇게 흡수시켜주고 나서 메이크업을 해주면 은 진정 효과가 더 좋더라고요 그리고 이 센텔라 파우더 제품 같은 경우는 모공 막힌 걱정 없는 착한 성분을 사용했기 때문에 걱정 없이 사용하셔도 좋을 것 같아요 자 그리고 잠재워주는 제품 두 번째는 바로 이 코스알엑스의 시카 세럼이에요 얘도 사실 지금 제가 한 3년째 사용을 하고 있는 것 같고요 이 정도 남았거든요 근데 이미 또 여기 공병이 하나 있고요 무조건 한두 통씩 쟁여서 사용을 하고 있는 제품인데요 제가 앞에 소개해드렸던 센텔라 파우더 를 부분적으로 집중 공략을 했다면 이 제품 같은 경우는 얼굴 전체적으로 사용을 해주고 있는 제품인데요 제가 여름에 정말 빛을 많이 봤던 제품이기도 하고요 여름에는 어쩔 수 없이 이 피지 분비량이 많다 보니까 트러블이 진짜 폭발하는 그런 시기잖아요 그때마다 얘를 거의 잘때 두세 겹 정도 레이어링을 해줄 만큼 그렇게 해주고 나면 은 다음날 아침에 트러블이 싹 들어가 있어요 제가 그거를 몇번 경험하고 나서부터는 세일 때 쟁여놓는 템 그리고 두 통씩 쟁여놓는 템 없어서는 안될 그런 비상템이 됐습니다 살짝 콧물 제형이에요 세럼 자체가 끈적임이 별로 없고요 되게 가볍고 발랐을 때 수분감도 좋기 때문에 얘는 약간 얼굴 전체적으로 사용하는 트러블 제품? 그렇게 해서 저는 사용을 해주고 있어요. 자 이런 여드름 케어 제품 뿐만 아니고 여드름 패치를 사용해주면 좋은데요. 이거는 니들 패치랑 그냥 일반 패치입니다. 저는 이두 가지를 다 사용을 해주고 있는데요. 어떻게 활용을 하면 효율적인지 알려드릴게요. 제가 주로 사용하는 건이 이지던 뷰티랑 그리고 손대지 않고 원더 패치예요. 사실 이 이지던 뷰티는 제가 영상에서 거의 한 4, 5번 정도 소개를 해드릴 만큼 1년 내내 구비하고 있는 패치인데요. 99매가 들어가 있어요. 가격이 만 원도 안 되는 가격이라서 굉장히 저렴하고요 이렇게 크기가 작은 거랑 크기가 살짝 있는 이두 가지로 되어 있고요 트러블이 올라오기 시작했을 때 트러블이 났을 때 트러블을 짰을 때 모든 거에 이 패치를 붙입니다 제가 늘 강조하는 거 손으로 뜯기 
씻기 전에 그냥 패치를 붙이시라. 이 원더 패치도 75매가 들어가 있고요. 큰 사이즈랑 작은 사이즈 이두 가지로 되어 있습니다. 그리고 이런 패치 같은 경우는 트러블 부위에 패치를 붙이고 나서 그 주변으로 화장을 해도 그렇게 티가 많이 안 납니다. 이렇게 패치를 썼는데도 트러블이 잠잠해지지 않는 그런 트러블들이 있어요. 그런 애들 같은 경우는 이런 니들 패치를 활용해 주시면 좋아요. 니들 패치가 사실 가격대가 조금 있어요. 요거는 6매가 들어가 있고요. 요거는 12개가 들어가 있거든요. 요런 일반 패치들에 비해서 요런 니들 패치가 효과는 조금 더 좋지만 그만큼 가격대가 있기 때문에 그 안에서부터 딱딱하게 올라오는 그런 트러블 있죠. 그런 트러블 같은 경우는 처음에 우선 이런 일반 패치를 붙여요. 일반 패치를 붙이고 나서 효과가 조금 떨어진다 그럴 때는 요런 니들 패치를 바로 사용을 해줍니다. 사실 요런 니들 패치도 늘 구비를 해둬야 돼요. 무작정 좋다고 니들 패치만 사용을 하면 은 효율성이 떨어지기 때문에 물론 피부과에서 주사 한대 맞으면 은 주사 한대 가격이 만 원이잖아요. 그런 여드름 주사 같은 경우는 그런 가격에 비하면 은 니들 패치 같은 경우도 가성비가 굉장히 좋지만 저희는 가성비를 더 좋게 하기 위해서는 이런 일반 패치를 먼저 해주시다가 효과가 없다 싶으시면 은이 니들 패치로 갈아타시는 걸 추천드립니다. 저는 그렇게 해서 효과를 굉장히 많이 봤어요. 이렇게 소독하는 것도 하나 들어가 있고요. 이렇게 낱개 포장이 되어 있어서 이렇게 하나 안에 두 개가 들어가 있거든요. 이 아크로패스도 효과를 꽤 많이 봤기 때문에 이것도 계속해서 구매를 하고 있고요. 니들리 패치 같은 경우는 이렇게만 되어 있거든요. 여기 안에 12매가 들어가 있고요. 사용을 하고 나서 이렇게 다시 보관해서 사용을 하고 있는 제품인데요. 이것도 생각보다 효과가 좋아서 저는 이 니들리 패치도 자주 사용을 하고 있어요. 그리고 이런 니들 패치 사용할 때 꿀팁을 하나 말씀드리자면 일반 패치보다 접착력이 조금 더 떨어져요. 그래서 이런 니들 패치를 붙이실 때 스킨케어 전에 무조건 붙이셔야 돼요. 얼굴에 아무것도 없을 때그 상태에서 니들 패치를 붙이시고 나서 그 주변으로 스킨케어를 해주셔야지 패치가 떨어지지 않고 꽉 붙어있습니다. 또 이런 니들 패치가 일반 패치에 비해서 가격대가 살짝 있는 만큼 붙이자마자 떨어지면 굉장히 아쉽잖아요. 그래서 스킨케어 하시기 전에 얼굴에 아무것도 안 바른 상태에서 꼭 붙이시는 걸 추천드립니다. 저는 특히나 이런 패치들을 사용을 하면서 여드름 관리를 조금 더 잘하게 된것 같아요. 자, 이렇게 여드름 관리를 했다면 또한 가지 색소침착 관리를 해주셔야 되는데요. 여드름을 압출하고 나서 생긴 색소침착도 있고요. 또 여드름이 자연스럽게 사라지면서 생기는 어쩔 수 없는 색소침착도 있을 거예요. 이 색소침착들 모두 관리를 잘해주셔야지 피부가 깨끗하게 되는데요. 제가 이 색소침착 관리를 위한 두 가지 방법들을 소개해드릴게요. 먼저 첫 번째는 흉터 연고로 관리하는 거예요. 더마틱스의 스카플러스 스틱이에요. 이렇게 스틱 제품으로 나와 있기 때문에 정말 자주자주 자주 손이 가는 제품이에요. 특히나 색소침착 같은 경우는 이런 흉터 연고로 여러 번 자주 덧발라주셔야지 효과가 빠르게 나타나거든요. 저는 특히나 이쪽에 자주 트러블이 올라오고 사라지기 때문에 집에서 컴퓨터 작업을 할 때는 거울이랑 이 스틱을 놓고서는 시간이 날 때마다 이렇게 덧발라줬더니 회복이 굉장히 빠르게 되더라고요. 제가 예전에는 겔 타입을 주로 사용을 했었는데 이 스틱 제품이 나오고 나서부터는 그겔 타입에 손이 잘안 가게 되더라고요. 그리고 이 스틱 제품이 좋은 게 자외선 차단 효과가 있습니다. 색소침착 같은 경우도 자외선 차단을 잘안 해주시면요. 오히려 그 색소침착이 더 진하게 돼요. 그래서 이런 자외선 차단 효과가 있는 제품을 사용을 해주시면 좋고요. 그리고 외출을 하실 때는 꼭 선크림 제품을 발라주셔야 돼요. 제가 두 번째로 색소침착을 관리하는 건 바로 곡물팩이에요. 색소침착 관리를 할때 사용을 해주면 좋은 곡물팩은요. 쌀겨랑 율무팩이에요. 진짜 곡물팩을 좋아하시는 저희 구독자분들이라면 정말 많이 효과를 보신 팩일 거예요. 효과를 많이 봤다고 피드백을 굉장히 많이 해주셔가지고 이게 나뿐만 아니고 많은 분들이 효과를 보신 팩이구나라는 거를 많이 느끼게 해준 팩이고요. 색소침착이나 잡티가 생겼을 때는 이틀에 한 번씩 꼭 활용을 할 만큼 정말 꾸준하게 하고 있는 곡물팩이에요. 자, 여기까지가 제가 준비한 영상이었고요. 오늘 소개해드린 제품들 활용해서 좁쌀이나 여드름으로부터 꼭 해방되시고 깨끗한 피부를 만드시면 좋을 것 같아요. 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 좋아요와 댓글 그리고 구독하기도 잊지 말고 꼭 눌러주세요. 그럼 우린 다음에 만나요. 안녕!